வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது ஆல் இன் ஒன் ஜனா சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கமெண்டில் ஸ்டான்லி ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஐடியிலேருந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே வயரை பற்றி வீட்டுக்கான வயரையில் என்ன வயர் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவுக்கு அவர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கமெண்ட்டு கமெண்ட்டுக்கான பதில் என்ன அதாவது அவர் சொல்லக்கூடிய கேட்டாக்க யுவர் கால்குலேஷன் ஃபார் ஏசி இஸ் ரான் ஏசி இஸ் இண்டக்ஷன் லோடு ஃபார் இண்டக்ஷன் லோடு வி ஹாவ் டு கால்குலேட் த்ரீ டைம்ஸ் ஹை ஆஃப் த மேக்சிமம் லோடு கரண்ட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் ஏசி கன்சியூம்ஸ் டென் ஆம்ஸ் வி ஹாவ் டு சூஸ் டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஆம்ஸ் ஃபார் தேர்ட்டி ஆம்ஸ் டூ ஸ்கொயரம் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயரம் will not sufficient it will burn the circuit so four square ohm wire is needed the right choice that is 2.5 wire are the 1.4 ton ac is tangad abdi se solkar avaru solradhu right okay idu kurithu vandha nadaka ac mechanic ta na pesren enoda friend bala solittu peru avarta na pesren 2.5 tanguma tangada அக்சுவலி பார்த்தீங்க சொன்னாக்க இண்டக்ஷன் மோட்டார் லோடு அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங் டைமில் ஃபைவ் டு செவன் ஃபைவ் டு செவன் டைம்ஸ் ஃபுல்லோடு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஃபைவ் டு செவன் டைம்ஸ் ஃபுல்லோடு கரண்ட்னா அது வந்து ரொம்ப மில்லி செகண்ட்ஸ் அது வந்து கண்டினியூஸ் ரேட்டிங் கிடையாது ஒவ்வொரு வயரும் பார்த்தீங்க சொன்னாக்க அதோட கண்டினியூஸ் ரேட்டிங்கில் தாங்குது ரன் அதோட ஷார்ட் டைம் ரேட்டிங்கில் தாங்குது ரன் அந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு இந்த வயரில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏசியானது தாங்குமா தாங்காதா அதுக்கான வீடு தான் இந்த வீடியோ நான் மேற்படி போகிறேன் அவருக்கான பதிலாகவும் இந்த வீடியோ இருக்கும் அவர் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாக்க டிபி பார்த்தீங்க சொன்னால் அது ஒரு மூலில் இருக்கும் இவங்க ஏசிக்கான பாயிண்ட் ஒரு ரூம் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது பார்த்தீங்க சொன்னாக்க ஒரு நூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அந்த டிபி வந்து நூறு மீட்டருக்கு வேறு போட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு அதாவது வயரோட கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியானது டிப்பெண்டிங் அப்பான் த சென்டிங் ஓல்டேஜ் அதாவது ஃப்ரண்ட் ரெண்டில் என்ன ஓல்டேஜ் இருக்கு பேக் ரெண்டில் என்ன ஓல்டேஜ் இருக்கு இந்த ஓல்டேஜ் ஆனது இங்கேருந்து அங்கே போகும்போது எவ்வளோ டிராப் ஆகும் வயர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி டிப்பெண்டிங் அப்பான் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த வயர் அந்த வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து ஓட்டை டிராப் ஆனது அமையும் ஓட்டை டிராப் வந்து அதிகமாக போடுச்சு சொன்னால் கரண்ட் கூடுதலாக எடுக்கும் அதற்காக தான் பார்த்தி சொன்னாக்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் லென்த்தான வயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஓட்டை டிராப் வரும் அவங்க ஃபோர்ஸ் தான் வயர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அது நல்லது ரெண்டாவது பார்த்தி சொன்னாக்க அந்த இடத்துல அவங்க வந்து பார்த்தனாக்க ஒரு டன் ஏசி சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ணி செய்வாங்க திருப்பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் போடுவாங்க அப்புறம் டூ டன் ஏசி போடுவாங்க இந்த மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்தவரை பைசா பெருசு பெரிய விஷயம் இல்லை அவங்களுக்கு தேவை வந்து கூலிங் சரி சொல்லுவாங்க ஏசி தூக்கி மாற்றி போடு இதோட ஹையர் ரேட்டிங் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பட் வீடுகள் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து ஒரு ட்ரை ஏசி போட்டோம்னா அதான் காலத்தில் ஓட்டுவோம் அதாவது பத்து வருஷம் அது ஓட மட்டும் ஓட்டுவோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வேணா அப்கிரேட் அப்கிரேட் ஆகலாம் ஒரு இதெல்லாம் இந்த வயரோட கால்குலேஷனே பார்த்து சொன்னாக்க இப்போது இந்த வீடியோவில் பீரியடி வந்து நட்டாக்க வயர் வந்து எவ்வளோ தாங்கும் அதாவது ஒரு ஒன் ஸ்டோ வயர் எவ்வளோ தாங்கும் ஒன் பாஃப் எவ்வளோ தாங்கும் டூ ஸ்கேர் எவ்வளோ தாங்கும் இதுவும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று அடுத்து நான் பாலாங்கிற என்னுடைய ஃப்ரெண்டு டிஎஸ் ஃப்ரெண்டு அவரோட ஏசி மெக்கானிக் கிட்டத்தட்ட பத்து பாஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இந்த ஃபீல்டில் அவர் வந்து புழங்கிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட நான் பேசுகிற ஆடியோ ரெக்கார்டிங் செய்யும் இந்த வீடியோவோட லிங்க் பண்ணி போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு இதெல்லாம் ஏசி ஒன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஃபார்ட் ஏசி வந்து ஓல்டு ஏசி அதான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின ஏசினாக்க உங்களுக்கு வந்து பத்து ஆம்ஸ்லேருந்து பன்னெண்டு ஆம்ஸ் கூட சப்ளை எடுக்கும் பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏசி பார்த்தீங்கன்னாக்க எட்டுலேருந்து ஒம்பது ஆம்ஸ் அதுக்கு மேலே எடுக்காது காரணம் வந்து கேட்டாக்க இப்போ எல்லோரும் இன்வெர்டர் இன்வெர்டர் ஏசி தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரீசெண்ட் டெக்னாலஜிக்கு அதனால் கண்டிப்பாக ஏசியானது ஒரு டன் ஏசியாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஸ்கொயர் வயரும் டூ ஸ்கொயரும் வயரும் டூ டன் ஏசியாக இருந்தால் அது ஒன்று டன் ஏசி ஒன்று டன் ஏசியாக இருந்தால்
வீடுகளை பார்த்தாக்க நம்மளோட வைரல் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு பத்து மீட்டர் கூட போகாது இல்லை பன்னெண்டு மீட்டர் அதிகபட்சம் பாஞ்சு மீட்டருக்கு மேலே போகாது இப்போது ஷார்ட் டைமில் வந்து நம்ம வயரை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான குறைஞ்ச லெவலில் உள்ள வயரை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் தனியா போ போடுறதுதான் <laughs> ஓடாது <laughs> 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 ஹை ஸ்பீட்ல ஓடும் போது டூ டன் ஏசியே ஒன்பது ஆம்ஸ் தான் இன்னைக்கு வர டூ டன் ஏசி இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் ஏசி டூ டன் பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு பதினஞ்சு ஆம்ஸ் எடுக்கும் இப்ப வர ஏசி எல்லாம் பத்து ஆம்ஸுக்கு மேல ஏசி ஆம்ஸே கிடையாது ரெண்டு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழிச்சுதான் ஏசி ஆம்ஸே ஒரு ஆம்ஸ் ஏறும் ஆமா அதனால ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஸ்கொயர் மூவ் வயர்ல நம்ம ரெகுலர் வீட்டுல இருக்கிற ஃபைவ் ஆம் சுவிட்சில ஒரு டன் ஏசி அசால்ட்டா ஓடுது அசால்ட்டா ஓடுது சரி வெளியில எல்லாம் வேணா என் வீட்லயே ஓடுது என் வீட்டுல ஃபைவ் ஆம் ஸ்டக்ல ஒரு டன் ஏசி ரொம்ப காலமா ஓடிட்டு இருக்கு அப்படியா ஆமா இப்போ வயரோட தாங்குதிறனை பார்க்கலாம் இது எஃப்ஆர் பிரோடக்ட் கம்பெனியோட எஃப்ஆர் கிரேட் வயர் இந்த வயரோட ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இதோட தாங்குதிறன் கன்சில் எவ்வளோ தாங்கும் ஓப்பன் டைப்பில் எவ்வளோ தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வயர் வந்து வயர் வந்து ட்ரங்கிங்கில் பதிமூணு ஆம்சம் அதாவது கன்சில்டரில் பதிமூணு ஆம்சம் ஓப்பன் டைப்பில் பதினாறு ஆம்சம் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வயர் வந்து பதினெட்டு ஆம்ஸ் தாங்கும் அதாவது கன்சிலில் பதினஞ்சு பதினெட்டு ஆம்ஸும் ஓப்பனில் இருபத்தி ரெண்டு ஆம்ஸும் தாங்கும் ஃபோஸ்கரம் வந்து இருபத்தி நாலு ஆம்ஸு கன்சில்லையும் இருபத்தி ஒம்பது ஆம்ஸு ஓப்பன் டைப்ஸும் தாங்கும் இந்த வயரில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லோட் பண்ணலாம் அது ஒரு வயர் இருக்குனாக்க அந்த வயரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லோடு தாராளமாக தாங்கும் எந்த பயமும் இல்லை அதனால் ஏசிக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏசிக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வயரே போதும் இப்போது ஒரு டன் ஏசிக்கு டூ ஸ்கரம் போதும் பட் அவைலபிள் டூ கோர் வயரில் கிடைக்கும் சிங்கிள் கோரில் பார்த்தீங்க சொன்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கிடைக்கிது அதனால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு போயிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட மொபைல் சொல்ல ஒன்று கொண்டு வந்து சேரும் நன்றி